स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो गुजरा वाला बोर्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ग्रुप वन और एफ एस सी पार्ट टू का हम ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज मिलती रहे अगर आप मुझसे किसी भी सिलसिले में कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बालाजी बाय भट्टी तो आइए स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले एम सी क्यू था एल्डोस्टिरोन स्क्रीटेड फ्रॉम तो एल्डोस्टिरोन स्क्रीट होता है एडिनल कॉन्टेक्स से रीनल तो किडनी होता है तो किडनी से तो रिलीज नहीं होता एडिनल ग्लैंड से रिलीज होता है और एडिनल ग्लैंड के कॉटेक्स से सो आंसर वाज बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ दिस मूव्स फर्स्ट ड्यूरिंग रैपिड प्लांट मूवमेंट्स लीडिंग टू एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर तो चैप्टर नंबर 16 में एमसीक्यू था आंसर ऑफ पोटेशियम आइंस सो आंसर वाज ए ऑप्शन नंबर 3 एमसीक्यू नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल इज तो टोटल 22 बोन्स होती हैं जिनमें से 8 पेयर्ड हैं और 6 अनपेयर्ड होती हैं सो आंसर वाज सी ऑप्शन MCQ number four, which of these hormones is used commercially in brewing industry to promote malting? The applications of the gibralic acid is missed. So answer was B option G A three gibralic acid three. MCQ number five, which of these pituitary hormones control pancreas? So your textbook statement is chapter number seventeen. Me ACTH and STH. So answer was C option. MCQ number six says zygote is implanted in. तो चैप्टर नंबर 18 में एमसीक्यू था यूटरस में इम्प्लांट होता है सो आंसर वाज डी ऑप्शन एमसीक्यू नंबर सेवन है एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स तो प्लांट्स में एपिकल डोमिनेंस लोअर एक्सिलरी बर्ड्स की ग्रोथ को सप्रेस करती है जो साइड्स पे ब्रांचेस निकल रही होती है नीचे की जानब जारी सी बात है एपेक्स तो ऊपर है तो बाकी ब्रांचेस उससे नीचे होती है सो आंसर वाज सी ऑप्शन एमसीक्यू नंबर एट है एनजाइम डीएनए लाइगेज तो डीएनए लाइगेज मोलिकुलर गम है तो लेगिंग स्ट्रेंड के अंदर ऑकस की फ्रेगमेंट्स को आपस में अटैच करता है एमसीक्यू है MCQ number 11, chapter number 22 के अंदर से है Which of these indicates the phenotypic ratio of dihybrid cross? तो dihybrid cross में सिर्फ phenotypic ratio ही given है हमारी book में और वो है 923231 ratio. MCQ number 12, the enzyme involved in the maturation of T and B cells in children is तो alpha uh, इसका answer D option था adenosine deaminase enzyme chapter number 23 में से MCQ था ये. प्रोटोप्रास्ट कल्चर यील्ड्स तो अगेन चैप्टर नंबर 23 में सेम सी क्यू है आर्टिफिशियल सीड्स प्रोड्यूस होते हैं आंसर वाज सी ऑप्शन इसमें कुछ कन्फ्यूज से मुख्त लोगों को बिकॉज उतना क्लियर आंसर नहीं टेक्स्ट बुक के अंदर तो मैंने टेक्स्ट बुक रेफरेंस यहाँ पे कोड कर दिया है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर टिश्यू कल्चर का टॉपिक है पेज नंबर टू पे उसके अंदर से जो लाइन्स है वो मैंने यहाँ पर रेड कलर से अंडर भी कर दी है सो आंसर वाज सी ऑप्शन एम सी नंबर फोर्टीन है हार्डी बाइंग थ्यूरम डिस्क्राइब्स द तो हार्डी बैंक थ्योरम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करता है नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन की अगर पॉपुलेशन इवॉल्व होंगी तो हार्डी बैंक थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता नंबर 15 प्राइमरी सक्सेशन ऑन अ ड्राई सॉइल इज कॉल्ड जीरो सीयर चैप्टर नंबर 25 में से एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 16 था द मोस्ट फ्रेजाइल बायोम इज तो अगेन चैप्टर नंबर 26 की टेक्स्ट बुक स्टेटमेंट है दिस इज टंड्रा और लास्ट एमसीक्यू है Which one is a hormonal disorder? Chapter number twenty-seven. के अंदर table के अंदर से pick किया गया MCQ quieter. So, उम्मीद है आपको ये video पसंद आई होगी. इसको like कीजिए, share कीजिए, comments कीजिए. Thank you very much.